സജീവമായ ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ലൈംഗിക രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണ രംഗത്ത് ഒക്കെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ആ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അയാളെ ക്രൂശിക്കാൻ മെനക്കെടുന്ന എത്ര പേർ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് എത്ര പേര് ഈ സമുദായത്തിനിടയിലുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കും കൂടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് നബിയുടെ കൂടെ നമസ്കരിച്ച മനുഷ്യനാണ് നബിയുടെ കൂടെ അഞ്ചു വ്യക്തികളും മുസല്ല പങ്ക് വെച്ച മനുഷ്യനാണ് ആ മായുസ്വറുല്ലാന് വ്യഭിചരിച്ചു നാമിതിയ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ആരും അതിനെ ചൂഴ്ന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിൻ കീഴിൽ പട്ടാളം ഓട്ടക്കണ്ടുമായി ഓടി നടന്ന് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വ്യഭിചരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി നടന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും മഹാനായ മായുസ്വറുല്ലാഹുനു റസൂലിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് റസൂലുല്ലാനോട് പറഞ്ഞു തുഹിർണി യാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ നബിയെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ട് മാറി മായുസ്വറുല്ലാനെ പറഞ്ഞേക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് മായുസ്വറോട് ചോദിച്ചു നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ട് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ മായുസ്വറുല്ലാനോട് ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊയ്ക്ക് മായുസേ പോ പൊയ്ക്കോ നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരല്ലേ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ മടക്കേ വീണ്ടും വീണ്ടും മായുസ് വന്നു ഉറക്കം വരുന്നില്ല നബിയെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നബിയെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മായുസ് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സഹാബികളോട് സഹാബികൾ മായുസിന്റെ വായമണ തോന്നി ഇല്ല ഇല്ല നബിയെ മായുസ് വിഭിചരിച്ചു മായുസ് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല റസൂലെ മായുസ് വീണ്ടും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് പറഞ്ഞു റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് മായുസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നെ നന്നാക്കണേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ ഞാൻ ഇന്ന് തെറ്റി ചെയ്തു പോയി അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മായുസിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ മായുസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി ആ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയവനായിരുന്നല്ലോ ഓ ഇത്ര വൃത്തി ഓ നീ ഇതിനായിരുന്നല്ലേ ഇത്രയും കാലം ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയില്ലേ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ച നല്ല മനുഷ്യനാന്നാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തി ചതുർത്തിയെ പോലെ ഒരിക്കലും അടുക്കാനാവാത്ത എന്തോ അപാരമായ ഒരു ഭാവിയെ പോലെ അയാളെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല സഹാബികൾ പ്രവാചകൻ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല വാമിതിയ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ പല ഒരു മടക്കി അയച്ച് അവരുടെ സിട്ട നടപ്പാക്കുമ്പോ ആ സ്ത്രീയെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുമ്പോ അവരുടെ രക്തം സഹാപത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു അപ്പൊ ഉമർ വില കത്താവൃതാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഉമറേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ നേടിയ പുണ്യണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കുറേശി ഗോത്രങ്ങളെ എഴുപത് വിഭാഗമായി തിരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടാത്തതിന്റെ അത്ര പുണ്യം ആ സ്ത്രീ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു റസൂലെ ഉണ്ടോ അപ്പോ ആ പാവം ചെയ്തവന്റെ രക്തം ശരീരത്തിലായപ്പോ മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണവും പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലി സ്വലമ വഹിയുള്ള റസൂലെ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പാവിയെ വെറുക്കാനല്ല പാവിയെ വെറുക്കാനല്ല പാപത്തെ വെറുക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബികൾ പല തിന്മകളും ചെയ്തവരാണ് സഹാബികൾ ജാഗലീയ കാലഘട്ടത്തിൽ പല തിന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു കൂടിയവരുണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല പെൺകുട്ടികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയവർ വ്യഭിചാരം സാർവത്രികമാക്കിയവർ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ചുവന്ന കൊടികൾ വെച്ചിരുന്നവർ ഞങ്ങൾ വ്യഭിചാരികയാണ് ഞങ്ങൾ വേശികളാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അടയാളം വെച്ചിരുന്നവർ മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്നവർ ചിർക്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്നവർ അധർമ്മങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്നവർ അന്യായമായി മനുഷ്യരെ കൊന്നവർ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവർ അങ്ങനെ 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 തിന്മയിൽ ആ ബാധ ചൂടം തിന്മയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റിയെ പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലി സ്വലമ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി മാറി അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായാൽ ആരും അയാളോട് പറയാറില്ല ഓ നീ ജാഹിലിയത്തിൽ ഇതായിരുന്നല്ലോ
നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് ഒരാള് മുൻപ് മദ്യപിച്ചിരുന്ന ഒരാള് അതിന്റെ ഒക്കെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയത് ഒഴിവാക്കി മദ്യപാനമില്ല പുകവലിയില്ല ഓരോന്നില്ല അങ്ങനെ തിന്മകളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയണ നിങ്ങള് ഇത് ചെയ്യരുത് കാക്ക ദോഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്ക നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം നീ മുഴു കുടിയനായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയും ഉണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്കും അവകാശമുണ്ട് നിനക്ക് നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയെ എതിർക്കുക എന്നത് അയാൾ ഒരു തിന്മ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിന് മറുപടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി ഈ വിഷയത്തിന് മറുപടിയല്ല നിനക്ക് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നതിന് മറുപടിയല്ല ഇത് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാലഘട്ടത്തിൽ പല തിന്മകളും ചെയ്തു പോയ സഹാബിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച ഹൃദയവുമായി പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലാസ്ലമിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ഉമറിനെ പറ്റി പിന്നീട് ഒരാളും ഉമറെ നീ ജാഹിലീയത്തിൽ ായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അതനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ഈ ഒരു ഗുണം ഈ ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണമാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതൊരു ഗുണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണം ഇസ്ലാം ഒരാളെ പറ്റി അയാളെ മുമ്പതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുമ്പ് അയാൾ അതായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വകുപ്പില്ല അങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ വകുപ്പില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സുഹൈൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് പിൽക്കാലത്താണ് ഉദയ്ബിയ സന്ധിക്ക് ശേഷമാണ് സുഹൈൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ പൂർവ്വകാലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൈലിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല സുഹൈലോടെ പശ്ചാത്തപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ശിർക്കും അതുപോലെ വ്യവിചാരവും കൊലപാതകവും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മായിച്ചു കളയും ആ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മായിച്ചു കളയും പകരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം തരും നാം പകരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം തരും എന്ന് ഖുർആൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അറുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം അവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ശിർക്കാണ് ആ ശിർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതുപോലെ അന്യായമായി നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശിർക്ക് അതുപോലെ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് വലിയ പാപമാണ് എന്നിട്ട് പറയണില്ലല്ലോ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ശിർക്ക് അത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ഒരാളെ അന്യായമായി കൊല്ലുക അതും വലിയ പാപമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുക അതും വലിയ പാപമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിന്മ മായിച്ചിട്ട് നന്മ പകരം നൽകുന്നവനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊറുക്കലാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 
അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് വാചകങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഒരാള് സത്യദീന് മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ആ യാഥാർത്ഥ്യം അയാൾ മൂടി വെക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്കത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാം മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അയാൾ അത് മൂടി വെച്ചു അത് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ അയാൾ മൂടി വെച്ചാലോ അയാൾ മൂടി വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരെ അവരെ ശബിക്കും ആ ശബിക്കുന്നവരൊക്കെയും അയാളെ ശബിക്കും അല്ലെ ശബിക്കുന്നവരൊക്കെയും അയാളെ ശബിക്കും അങ്ങനെ ശാപത്തിന് അയാൾ പാത്രീഭൂതനാവും എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു പറയാൻ തുടർന്ന് പറയാൻ എന്നാൽ അങ്ങനെ അയാൾ അങ്ങ് പിന്നെ പാപം ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ച് പിന്നീട് അയാൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ അള്ളാഹുക്ക് പുറത്തുകൊടുക്കൂലേ അയാൾക്ക് മാറ്റണ്ട അയാൾ പുറത്തുകൊടുക്കൂലേ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും സത്യം നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ചാലും ഇല്ലല്ലീന താബൂ എന്നാൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നിലപാട് നിലപാട് നന്നാക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെ അവര് പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ ആ പശ്ചാത്താപം അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഞാൻ അത്യധികം പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനും കരുണാവാരിതിയുമാണ് അങ്ങനെ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അതാണല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പല മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കും സത്യം മനസ്സിലായപ്പോ അവർ അങ്ങാടിയിൽ ഏറുകൊള്ളാൻ തയ്യാറായി അവർ അങ്ങാടിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവർ അങ്ങാടിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറായി അവർ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യതീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചാലോ ഇല്ലല്ലോ അവര് പശ്ചാത്തപിച്ചോ എന്നിട്ട് അവര് വിശദീക അവർ അവർ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്തു അവർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുക്ക് പുറത്തു കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കും പിന്നെ അള്ളാഹു അവരെ പറ്റി മോശമായിട്ട് പറയില്ല അള്ളാഹുവിന് അവരെ കുറിച്ച് മോശമായ ചിന്തയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആവണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ അയൽവാസി നമ്മുടെ ചെങ്ങാതി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും അവരോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനവും ഇതാവണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം നമ്മള് ഇഷാബാങ് അതിന്റെ സമയം നമ്മള് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് കഴിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് നമസ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ചാരും അല്ലെങ്കിൽ ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാരും എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടില്ല നടത്തും പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു അവന്റെ അടിമകൾക്ക് അവന്റെ അടിമകൾക്ക് ആ അടിമകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പടച്ചതമ്പുരാൻ മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില സംഗതികൾ എന്തറിയോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ എല്ലാ പാവങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു എന്നെ ഏറ്റവും ഭക്തനായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാന് പലപ്പോഴും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മാനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഓരോ സംഗതി വളരെ ക്രൂരമായ ചില പ്രവൃത്തികൾ ചിലർ ചെയ്യും ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് വളരെ ക്രൂരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പല ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ പൊറുക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഉമ്മ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറയും ഉമ്മ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതേ മോനെ എങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുത്തേ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് നൂറിൽ ഒരു വചനുണ്ട് ാമത്തെ വചനം എന്തറിയോ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അള്ളാഹു പറയുന്ന വാചകം 
അബൂബക്കര സുദ്ദീഖ് അലി അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്ന വാചകം എന്താ അബൂബക്കര സുദ്ദീഖ് അലി അല്ലാഹുവിന്റെ മകൻ ഐഷാ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹാ 